小果儿，来过来。哎，你快把手机给贺老。行，小果儿，快来。怎么了，李英姐？来，替我妈给你喝一杯。有人想见。啊。你好，贺老师，这个姑娘你还有印象吗？她小时候跟着莫小东一起去过赛场的。哎呦，看着脸记不清了，跟小东，是孟家的孩子啊？啊，对，她是莫小东的表妹，叫英果。哦，你好，贺老前辈你好，我是英果。哎呀，你表哥今天在赛场上的表现也不错呀，你替我问他好啊。呃，好嘞，我会跟哥哥说的。那个，呃，何老，您身体怎么样？我妈妈在家一直问您呢。哎，我身体很好，很好，谢谢啊。你你妈妈是体育局的吴老师，吴浅。对，吴浅是你妈妈呀。哎。哎呀，你妈妈人很好啊，<笑>工作努力。我记得她刚做裁判的时候，我和她共过事啊。你妈妈努力工作，年轻的时候就是一个事业型的人呐、啊。哎，所以你做女儿的要多体谅你妈妈呀，啊？呃，会的，我我这么多年我也都习惯了，那个。嗯，您保重身体，呃，有机会我跟妈妈一起去拜访您。好，好，好，谢谢你妈妈啊。<笑>贺老师，我们要去训练了。好，赶快去训练吧，抓紧时间训练，早日为国争光。拜拜。哎呦，瞧给你紧张的，那可是贺老哎。哇、哦，这算是第一次见家长啊。你都不跟我讲，直接让我视频。我知道啊，所以我也没有自作主张介绍你嘛。不过，那边那位会不会介绍你，那我可就管不了了。刚才跟您通视频的姑娘，是我女朋友。嗯，我也不知道她在电话那头，所以，我也没准备。交女朋友了？哎呀，好啊，好啊，那。哈哈哈我刚才看啊，一看这孩子就是个好孩子呀。你忘了，他是九球的顶梁柱，刚拿冠军的。就，就是小六回来的那个月，那个比赛我还看了呢。嗯，小姑娘挺厉害的啊、嗯哦。哎呀，我忘了。哎，我我刚才没没没说什么不该说的话，<笑>表现不还行。是个好爷爷，<笑>放心吧，<笑>表现良好。好，好，好，好。哎，这个，我说句你不大爱听的话，小六。啊，没有，师娘，您说的我都爱听，就跟小时候一样，不用顾忌的。<笑>你看，你现在有了女朋友，这。也不知道你们现在处在什么阶段，啊，将来你们要见家长，你家里没人，要不你让我和你老师一起去。哎，不用以后啊。小六是个认真的孩子，哎，我看刚才那姑娘也一样。既然你们两个人确定了恋爱关系，这两个家庭多走动也是应该的呀。哎，对呀、啊，对，叫姑娘来家吃饭，再约上吴浅来家吃个便饭。对，我记得过春节的时候，他给你打电话拜年呢。人说要上家里来看你，你不让，<笑>咱们呀，现在约人家。对，让吴浅来。其实，其实我们俩还没有公开呢，没公开。对。为什么呀？怕大人打扰你们
他们家，因为我退役的那些事情，不太喜欢我。嗨，这少年的时候谁没轻狂过呀？早过去了，慢慢来啊。对呀、啊，小六，再说了，你刚刚回国复出，我相信等时间久了，自然会让人改观的。日久见人心嘛，对不对啊？这事儿别放在心上，来，喝酒。来，干杯，干了。哎，祝你交女朋友啊！<笑>来，小六，日久见人心，干了。哎，先给吴谦打电话。啊，小六的事儿让他慢慢来。你给公开不太好，我又没糊涂。哎，不好意思，我接个电话。好，对，请啊。好。喂，贺郎。小吴啊。我给你打电话呀，没什么事儿，就是我看了斯诺克比赛呀，想起你了。贺老，我也是想到您了，还说等比赛正式结束后，我工作告一段落，过去看您呢。哎呦，谢谢你老惦记着我。哎，小吴啊，我可是随时欢迎你到家里来玩啊啊！贺老，您找我真没什么事儿吗？如果有任何我能做的，您尽管吩咐。没事儿，呃，我就是想问问，这次成绩出来了，你你都看了吧？看了，你的两个徒弟很优秀，很争气。是啊，特别是小六，很争气啊，他和过去不一样了，长大了，成熟了，沉稳了。他过去啊是犯过一些错，你要对他多包涵呀、啊！啊，何老，如果您担心。因为过去的事情，我在赛场上为难他，绝不会。您敬请放心。啊，我放心，我相信你不会的。呃，怎么说呢，小吴，我对你还是了解的呀。啊，<笑>是您看我入行的，我当初没有放弃，也是因为您的支持。我的为人，您最懂。我懂，我懂。哎呀，小吴，不管你多大年纪了，在我的眼里啊。永远是那个善良的好姑娘，何老，现在只有您叫我姑娘了。<笑>其实啊，小吴，我只是想让大家给小六一个重新开始的机会。人嘛，哪能不犯错误呢？都过去了，我呢早就离开协会了。只是作为一个爷爷，想看着他好，看着他好好的训练，好好的比赛，好好的生活。<笑>小吴啊，你现在是领导，你要多关心他，多教育他。他是个好孩子，我的学生，我知道啊。何老。您请放心，只要是好的运动员，我们不会带有任何偏见的。过去的都已经过去了，他还年轻，天分又高，我看好他以后的发展。小吴，你这么说，我真要谢谢你啊！好，我不打搅你了，你忙啊，忙过这一阵子，咱们一定要好好的聚一聚啊！好，一定，您多保重身体，再见，贺老。贺老的电话，为他徒弟，是林一阳吧？他呀，现在可是风头最近的选手了。哎，这次成绩不错，人也比过去稳重多了。哎，我看过几个他赛后采访的视频，说的有点东西。
，贺老这电话打早了。你看现在这么多人看好他，这要真的夺冠了，贺老再打电话过来，那可全是恭喜啊！希望他能夺冠。我还在说他。刷新着记录，与此同时呢，襄阳也是在一路高歌，迅猛前进呐、啊，带领着新人在公开赛上拿到了中国本土选手的最好成绩，在主场上呢，为中国观众奉献了一个又一个的精彩时刻。我知道了，乔给你激动的，太好了，小心点，别被人看到了。没有人吗？就算有人看到，你现在是我教练，也不怕他们看。是，能当你这个新人王的教练，我的荣幸。哎呀，对了，跟你说，明天下午要开动员大会了。明天下午啊？明天下午正好是他们决赛。是啊，我半决赛就没看到了。成绩又要错过了，他都已经回来了，多的是比赛让你看。再说了，接下来该轮到他看你夺冠了吧？我，我不敢说一定夺冠，但我肯定拼尽全力冲刺第一嘛。这还差不多。好，现场的各位观众以及正在线上关注本场直播的观众朋友们，大家好！欢迎各位来到斯诺克中国公开赛的决赛现场。那现在各位看到的就是。各位选手们，你们好！这一次的赛前动员大会，实际是我代表体育局给大家进行。九球是我们的强项，但你们不要骄傲。好，现在呢，比赛是来到了决胜局啊，每一分都非常的关键。加洛塞尔文呢，现在落后三十分，台面分已经不够了，他必须成功做出一杆斯诺克，才能实现比分上的反超。
。其实加洛塞尔门做斯诺克的能力是非常强的。很难解呀、啊。阴阳成功解到了黄球，所以加洛塞尔文还得继续做呀。嗯，这一杆他成功用黑球挡住了黄球。这杆斯诺克看起来还是非常有难度的，是他这杆球看得非常仔细啊，不知道他想怎么解啊。防守表现还是非常不错的。林阳也一直在苦苦解斯诺克，但始终没有得到进攻的机会啊。反做了对手一杆，在决胜局这么大的压力之下，还能做出如此高质量的斯诺克，他真不。是的，而且呢，加洛塞尔文在这次公开赛上，感觉总是遇到高难度的球啊，没想到到决赛了，他还是要面对这样一个非常非常难解的局面。<笑>